，悄悄开播，惊艳众人。没错，说的就是宋威龙和文琪领衔主演的科幻网络电视剧《仿生人间》。《仿生人间》第一期在于更新速度非常之快，仅仅四天的时间就宣告完结，可谓让观众一口气看到过瘾。《仿生人间》第二期在于故事尺度非常之大，剧中展示出来的案件有：仿生人连环杀人、仿生人偷渡、仿生人被当成宣泄欲望的工具。正也因为以上两大奇观，该剧连续数日稳居桃场热度飙升榜第一的位置。看完《仿生人间》。整整十二集后，我对这部剧最终剧集的评价是：结局看似大圆满，实则是个彻头彻尾的悲剧。接下来，咱就来好好唠一唠，究竟哪里悲剧了？悲剧一：张雅死得太亏。多年来，张雅一直忙于研究所的工作，很少照顾自己儿子承诺的感受。承诺为引起来自母亲，也就是张雅的关注。不惜放弃了入学麻省理工的机会，毅然决然加入了专门逮捕仿生人的明眸基因所，并且还三天两头的因仿生人同张雅吵架。待到张雅研究出如何消除仿生人的执念，打算要回归家庭去做一个称职的好母亲的时候，意外却发生了。原来万部长竟想把消除执念的技术用到人类的身上，这让张雅一时之间很是头大，直接下令停止所有研究。而万部长自然是不同意。就这样，在一番争执与推搡之下，张雅坠楼身亡。要知道，张雅马上就有时间陪儿子了，竟出了这样的事，实在太可惜了。悲剧二：吕岩自毁前程。同一个实验室的张雅从楼顶坠亡后，吕岩感觉自己将会成为凶手的下一个目标，所以就悄无声息带着实验资料离开了。吕岩这么做看起来是明哲保身，实则却也是在自毁前程。众所周知，研究所可不是吕岩家里开的，也绝对不是他想进就进、想出就出的。虽说在两年前的时候，吕岩是因为保命才离开了研究所，但毋庸置疑的，这两年来，吕岩的专业技术都完全荒废了，因为他一直都在东逃西躲，压根没时间进修学习。再者，人生又有几个两年？对于吕岩这样一个风华正茂的年轻学者来说，过去的两年可是他职业晋升的黄金期。悲剧三：尹天红是个笑话。尹天红是连环杀人案的真凶，罗素是他杀害的第一个仿生人，也就是从那个时候，尹天红的内心开始变得扭曲。他决定要杀尽所有拥有初始执念的仿生人，让他们获得真正的自由。不得不说，尹天红太过霸道了。别的仿生人想怎样活着是他们的自由，他怎么能帮其他人做决定呢？当然了，最大的讽刺点在于，罗素从来没有背叛过尹天红。尹天红的愤怒与报复完全就是一个笑话。罗素之所以会当着众人的面做出那副绝情的模样，是因为罗素想让尹天红对自己彻底失望。毕竟只有这样，才能让尹天红选择离开自己，不再被自己拖累。可是尹天红做事太过极端了，直接就把他杀了。悲剧四：冒号万部长也是个可怜人。一直以为是万部长把尹天红的初始执念改成了杀害仿生人，可事实证明万部长并没有那么罪大恶极。张雅当初之所以会坠楼，完全是误杀，并非他的本意。而万部长本身也特别可怜，两年前他的女儿死于车祸，他已经非常自责了，可他的妻子却把所有错都推到他头上，使得他陷入了深深的内疚与自责之中。也就是从那个时候开始，万部长就总想着把张雅消除仿生人初始执念的技术用在人类的身上，去消除人类痛苦的回忆。不得不说，如果万部长的妻子能多给万部长一点宽容的话，也许就不会发生后面那么多的悲剧事件了。所以，换种角度来看，万部长也是个受害者，也是个可怜人